അപ്പൊ നമുക്കിതിന് പിടിക്കാം എന്നാ കടിക്കാനെ ഒരുങ്ങാണ് എന്നാ ഇതിന് പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഒരു സാധനമുണ്ട് പങ്കായം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഇവിടെ പിടിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി എവിടെയും ഞണ്ടിന് പിടിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒന്ന് മുന്നൂറ് ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഞണ്ടാണത് ഒരെണ്ണം അത് നോക്കിയാൽ കടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പിടിക്കാം നമുക്കിത് സേഫ് ആയിട്ട് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ഇറുക്കിയപ്പിന് വിടില്ല അതാ പ്രശ്നം ഇത് ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് അറിയോ ഞണ്ട് കറി നല്ല നാടൻ രീതിയിൽ ഞണ്ട് കറി വെച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കഴുത്തി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞണ്ടിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ഇതിപ്പോൾ ജീവനുണ്ട് അപ്പം ജീവനോടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളി കറി വെച്ചിട്ട് കറി മൂന്ന് നാട്ട് കഴിക്കാം ഓക്കെ കുറേ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഞണ്ടുണ്ട് അവനെയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം എന്നോ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇത് വലിയ ഞണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ പാടാണത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അയ്യോ പൊട്ടി അതിന് പോകില്ല ഈ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കൊഴുപ്പാണ് അത് കൂടുതൽ കളയാൻ പാട എങ്കിൽ നമ്മളത് നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കും കുറച്ചത് വേണം എന്ത് സംഭവം അതെ ആ ഞണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ടാത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ വലിക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് തോന്നുന്നു ആ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമുക്കൊക്കെ മാറ്റാം ഇത് ബ്രഷൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ കഴുകണം എങ്കിലും ശരിക്കും വൃത്തിയാവുള്ളൂ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം വലിയ ഇതുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നേരെയാക്കാൻ ഹാ എന്തായാലും ഒരു കൊഴുപ്പൊക്കെ വേണം നല്ല നിറയെ കൊഴുപ്പുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ മാറ്റണം ആ മഞ്ഞ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ കുറച്ചിരുന്നോട്ടെ ഈ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്രഷ് ഇട്ട് നല്ല പോലെ ഒരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയാവും ചെറിയ ഞണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ബ്രഷ് മതി അപ്പോൾ കുറേ ഞണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് വാങ്ങിക്കണം എന്നാ അങ്ങനെ വൃത്തിയാണ് എന്നാ ബ്രഷ് നല്ലോണം ഒക്കെ ഒരച്ചാലേ വൃത്തിയാവുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ പായലാണ് പാസാറ് പറയും ഞങ്ങളെ പാലക്കാട്ടിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കും അതിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞണ്ടൊക്കെ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ കഴുകും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വെള്ളം ഒന്ന് കളയാനായിട്ട് വെക്കാം നോക്കാം പോട്ടെ നമുക്കിതിൻ്റെ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് ഞണ്ട് കറിക്കണ്ടല്ലോ ചെറിയുള്ളിയെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വലിയ ഉള്ളി അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇത്തിരി അരിയാത്ത ലേശം പാടാണത് വലിയ ഉള്ളിയാണ് പടപടാണ് അരിയ പച്ചമുളക്ക അവരവരുടെ സ്റ്റൈലിൽ അരിയ ഇപ്പം എൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ അരിയാ നീളത്തിലോ ക്രോസ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണേലും അരിയാ തക്കാളിക്ക് ഏത് സ്റ്റൈലിൽ വേണേലും അരിയാ ഇഞ്ചി മുളത്തിലൊക്കെ ശരിക്കും ചതച്ചിടേണ്ടതാണ് ചതച്ചിട്ടാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളിത് പൊടി പൊടി അരിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണം വെളുത്തുള്ളി ശരിക്കും ചതച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇതായിട്ട് കട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിത് കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഓയിലിലാണ് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് ഉലി വീട്ട് കൊടുക്കാം ഉലി ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറി വേപ്പില കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതാണത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളത് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലിട്ടത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി മൂത്ത് തരട്ടെ അപ്പോഴേ ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി കൊടുക്കാം
നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർന്നു കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി മസ്റ്റാണ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി കൂടുതലിടുന്നില്ല മതി പെരുംജീരകം പൊടിച്ചാണത് ഇത് സാദാ ജീരക പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളോട് ചേർക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വരണം അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയാലേ ശരിയാവുള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൊടുത്തു കൊടുക്കാം ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് ചൂട ചട്ടി ചെറുതായി പോയ രണ്ട് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് മിക്സ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ സാധനമാണ് കുരുമുളക് കൂടിയാണത് ഇതാണ് ഞണ്ടിന് പ്രത്യേകം വേണ്ട സാധനം ഇനി ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അല്പം തേങ്ങാപ്പാടും വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു തേങ്ങാപ്പാട് ചട്ടി വലിയ ചട്ടി കൊണ്ടാണോ ഇളക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഏഹ് ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട അതൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായി കൊള്ളാം ഏകദേശം ഞണ്ടിൻ്റെ അത്രയും വെള്ളമായി തേങ്ങ പാല കൊഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കട്ടെ തിളക്കട്ടെ നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ നല്ല പോലെ കത്തിയാലെ ശരിയാവുള്ളൂ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് വെള്ളം മാറ്റണം അപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം രണ്ടൊക്കെ നല്ല ചൊവ ചൊവ്വയായില്ലേ രണ്ട് വന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കളർ മാറും ഒന്ന് വെള്ളം ലേശം കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ നമ്മുടെ ഞണ്ട് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗ്രേവി കാട്ടിപൊടി ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല സൂപ്പർ ഗ്രേവിയാണ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല സൂപ്പറായി അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇറക്കി വെക്കാം ഇവിടെ ലക്ഷ്മണ ഇവിടെ കറി നമുക്ക് വിളമ്പ എന്താ മണവറി നല്ല സൂപ്പർ മണമാണ് ആദ്യം ഞണ്ടിനിങ്ങനെ ജീവനും കൂടെ കൂടെ വെക്കാം പൊട്ടാതെ മാക്സിമം പൊട്ടാതെ എടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇളക്കിയാൽ പൊട്ടിപ്പോകും മാക്സിമം കൈയ്യൊന്നും വിടാതെ റെഡിയാക്കി എടുത്താം നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാ എന്താ അടിപൊളി ഗ്രേവി ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് തുടങ്ങി അതായത് രണ്ടിന് മണം കേട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇപ്പം കഴിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് പറയണം കേട്ടോ പൊട്ടാതെ പതുക്കെ ഇളക്കി എടുത്താൽ മതി പൊട്ടിയാൽ ചന്തം പോയില്ലേ ആ അതാണ് ഞണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറച്ചി
എങ്ങനെയുണ്ട് ലക്ഷ്മണ സൂപ്പറായിട്ട് ശരിക്കും ശരിക്കും അങ്ങനെയുണ്ടാ നമ്മുടെ പുതിയൊരു ആദ്യം വന്നിട്ട് ബിബി 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 എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൾഫ് വരാണ് ഗൾഫ് എന്ന് വന്നാൽ അങ്ങനെ എന്തായാലും സൂപ്പർ ആട്ടാ നല്ല അടിപൊളി ഗ്രേവി ഗ്രേവി നല്ല ടേസ്റ്റ് ശരിക്ക് സൈത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി സംഭവം സൂപ്പർ ആണ് എന്തായാലും കാലാണത് നല്ല വില പൊട്ടി വരാനേ ആ അതാണ് ശരിക്കും ഇറച്ചി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഭക്ഷണം എടുത്തത് സൂപ്പർ അതാ അതിലാണ് ശരിക്കും ഇറച്ചി ഇരിക്കണം ഉം അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ശരിക്കും ഇത്രയും വലിയ ഞണ്ടിൻ്റെ ഇറച്ചിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കേട്ടാ അതാ ആ അതാണ് വലിയ കാല് കിടക്കുന്നു ബാക്കിൽ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് കീടലൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ബെല്ലേക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഓക്കെ വീണ്ടും നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ കാണാം ബൈ എല്ലാവരും ബൈ കാട്ടി ബൈ അവരുടെ അടുത്ത് Yeah. Uh -huh.